Questa volta l'artista giapponese Oki Zumi mi ha dato l'appuntamento in un luogo in via Passione, in centro a Milano. Non ho ben chiaro in cosa consista questo luogo, ragione per cui l'invito mi ha particolarmente incuriosito. Ed eccomi qui a scoprire di cosa si tratta. In fondo il chiacchiericcio di alcune persone indicano un passaggio. Quando entro riconosco le opere di Oki Zumi, mentre su uno schermo scorrono immagini di un video realizzato con lei e sulla sua opera negli anni 90. Il luogo non assomiglia ad una galleria convenzionale, ma neppure a uno showroom, oppure potrebbe essere tutte e due. Le fattezze comunque sono di una casa, di una casa assai particolare, diciamo. Ma ecco che alle spalle di un'opera di Zumi si materializza un vecchio sogno, un grande monitor finalmente quadrato, come dovrebbero essere quelli dedicati ai musei. Occhi i zumi, ma dove mi hai portato? È una, uno spazio, è, uno spazio non come di solito, uno spazio non, che è un po' fuori di quello che riesci a immaginare. Eh, ma mi hai portato nel futuro, qui sto vedendo l'arte, i quadri tradizionali, le tue opere nel futuro. Abbiamo tutta questa tecnologia e poi allo stesso tempo vogliamo essere molto umano, vogliamo essere molto eh, riposante, allora vogliamo eh, questo tipo di spazio perché ne, tutta la comodità immaginabile eh, si trova qua. Però allo stesso tempo ehm, è una cosa ehm, più naturale, eh, più umano, diciamo. Spiritualità viene d'arte, perciò ehm, uno spazio così e che ehm, proprio manca niente e di oggetti così lussuosi, bellissimi, c'è, eh, ci vuole arte, altrimenti eh, tu sei circondato da oggetto e che ehm, non dà questa ricchezza allo spirito. Allora più avanti tecnologia ci vuole più arte. Dunque Luca, ma dove sono qua? Sono impressionato addirittura. Siamo in uno spazio che nella mia idea è una, una galleria d'arte principalmente, uno spazio tecnologico principalmente, uno spazio uno showroom gigantesco principalmente, nel senso che è tutto di queste cose. Tutto principale. Tutto principale, non c'è nulla che va in secondo piano qui dentro. Ogni cosa viene esaltata, ogni cosa viene portata alla massima espressione. Ma per gli amanti del buon bere come il sottoscritto, Ben più che la tv a scomparsa e la piscina a corrente regolabile può piacere questa bellissima cantina che a domanda risponde, qui si ordina il vino che si desidera ed ecco fra mille bottiglie diverse un led ci illumina quella giusta. Questo è un home cinema come se ne trovano magari più di frequente nelle case americane eh, ovviamente di un certo livello abbiamo voluto portare anche l'esperienza europea eh, migliorando e anche aumentandone proprio la resa la particolarità di questo spazio è che funziona con un sistema sound immersive quindi c'è un effetto sonoro eh, spettacolare che esalta le immagini dei film o della musica che si vede e in più anche questo soffitto che eh, diciamo si può modificare nella forma in base alla resa sonora che si vuole ottenere e quindi permette proprio di avere una resa diversa in base al tipo di proiezione che sia musicale, eh, filmica o documentaristica e dicevi che c'è una resa pazzesca Sì, la resa è pazzesca, vedere un film qui veramente uno butta via la televisione ogni cosa viene esaltata, ogni cosa viene portata alla massima espressione e nel caso specifico delle opere d'arte vengono valorizzate per la resa, per le fragranze che vengono diffuse, per il suono che l'accompagna 
e quindi si, uh, si ha una visione completa dell'opera. Ecco, diciamo che tu sei un po' dei nostri, nel senso che eh, credi nell'arte di tutti i giorni, non soltanto nell'arte della grande finanza, è così no la storia? Assolutamente, la filosofia dello spazio è di avere delle opere eh, dedicate anzitutto, non abbiamo paura a esporre opere che possono costare 1000 euro come 100.000, non è il prezzo la discriminante, deve essere la qualità, deve essere la bellezza, la serietà dell'artista al quale chiediamo una collaborazione, al quale chiediamo di rispettare il proprio lavoro e soprattutto anche quei prezzi di rispettare il mercato. Ecco, qui siamo quindi in una galleria incredibile, è una novità in assoluto questo spazio. Beh, io penso che a livello di gallerie d'arte fatte con questo concetto in Italia non penso che ce ne siano molte e anche all'estero direi che è una bella novità, abbiamo visitatori che arrivano un po' anche da tutto il mondo per vedere questa commissione tra tecnologia, arte e, e design. Ecco, quindi diciamo che qui siamo in un luogo assolutamente fantascientifico, cosa accade qui? Raccontami anche oltre al fatto che ospitino le, tue, le opere dei tuoi, eh, dei tuoi artisti. Beh, diciamo che la tecnologia è nascosta, quindi quando uno viene qui la prima domanda e l'ultima mi dico ma che cosa fate qua dentro? Perché non comprendono come tutto questo spazio funzioni e a che cosa serva. In realtà dietro a queste mura, dietro al concetto c'è un lavoro di tecnologia enorme, c'è un'azienda che lavora per produrre il software che gestisce tutto questo ma rendendolo ad uso eh, diciamo eh, più semplice possibile, l'utente finale poi se lo può gestire non deve più chiamare nessuno e può utilizzare le apparecchiature che vuole senza una preferenza di marca o di razza, di sesso ed età. <ride> ecco ma qui abbiamo visto veramente le cose incredibili dal televisore che esce dal pavimento alla piscina che crea la, il, diciamo, la corrente contraria per poter nuotare in uno spazio ridotto ma tutto questo perché l'hai mescolato con l'arte? Perché in questo modo eh, si può vedere l'opera d'arte contestualizzata. Nella classica galleria, il classico cubo bianco, l'opera viene sicuramente focalizzata, però poi rischia a volte di perdersi o rischia di eh, non essere abbastanza capita dal pubblico. Non tutti hanno la sensibilità per percepire solamente dall'immagine la qualità dell'opera. Qui permettendo di vedere le opere in diversi ambienti che vanno dalla sala riunioni alla spa, alla camera sì, da letto. Sì, collocate proprio in un futuro, cioè sì. siamo dove l'opera, questa l'opera d'arte che è eterna, si proietta nel futuro. Qua. Esatto, se vogliamo è un ponte questo spazio tra quello che è stato e quello che sarà per far vedere che può convivere. Abbiamo comunque mantenuto il classico interruttore on-off perché uh, non è tutto gestito dal cellulare, dallo smartphone o dall'iPad e quindi ci piace far vedere che il passato e il futuro potranno convivere e questo è l'augurio di tutti, penso.